നമസ്കാരം കാസർഗോഡ് മുതൽ തൃശ്ശൂർ വരെയുള്ള കേരളത്തിലെ വടക്കൻ ജില്ലകളെ ആസ്പദമാക്കി അഞ്ഞൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് കേരള പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തെ ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി രൂപം കൊണ്ട ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആദ്യ നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഏത് നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് നീലേശ്വരം കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏക നിയമസഭാ സാമാജികൻ ആരാണ് എം ഉമേഷ് റാവു മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സങ്കര ഇനം തെങ്ങിൻ തോട്ടം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് നീലേശ്വരം വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് മന്ദുരോഗികൾക്കു വേണ്ടി ലോകത്തിലെ ആദ്യ ടെലിമെഡിസിൻ സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നതെവിടെ കാസർഗോഡ് കണ്ണുതീർത്ഥം ബീച്ച് കാപ്പിൽ ബീച്ച് എന്നിവ ഏത് ജില്ലയിലാണ് കാസർഗോഡ് ദൈവങ്ങളുടെ നാട് സപ്തഭാഷ സംഗമ ഭൂമി എന്നീ വിശേഷണങ്ങൾ ഏത് ജില്ലയുടേതാണ് കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഗോഡൌണിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന എൻഡോസൾഫാൻ നിർവീര്യമാക്കി നീക്കം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ച പരിപാടി ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലോസം സ്പ്രിങ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് കേരളം രൂപം കൊള്ളുന്നതുവരെ കാസർഗോഡ് ഏത് ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ദക്ഷിണ കാനറ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ ഗ്രാമം ഏതാണ് തലപ്പാടി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതു ജില്ലയിലാണ് കാസർഗോഡ് കേരളത്തിൽ പുകയില കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏക ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡ് എൻഡോസൾഫാൻ ദുരന്തം വിതച്ച കാസർഗോട്ടെ എൻ മഗജെ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി എൻ മഗജെ എന്ന നോവൽ രചിച്ച സാഹിത്യകാരൻ അംബിക സുധൻ മാങ്ങാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ് മഞ്ചേശ്വരം കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക് കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്തെ നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലം എന്നീ ഖ്യാതിയുള്ള പ്രദേശം മഞ്ചേശ്വരം കേരളത്തിലെ ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏത് പ്രദേശത്തിൻ്റെ പഴയ പേരായിരുന്നു മാടത്തുമല റാണിപുരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ടയായ ബേക്കൽ കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചതാരാണ് ശിവപ്പ നായിക് കാഞ്ഞങ്ങാട് കോട്ട എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ഹോസ്ദുർഗ് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചതാരാണ് സോമശേഖര നായിക് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ബാലേപ്പുണി കുന്നുകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ഉപ്പളക്കായലിൽ പതിക്കുന്നു ഏതാണ് നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കർണാടകയിലെ വീരക്കമ്പ മലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ഏതു നദിയാണ് കർണാടകയിൽ ആനകൽ ഹോളെ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉപ്പളപ്പുഴ ചെറുവത്തൂരിലെ വീരമലക്കുന്നിലെ കോട്ട ഏത് വിദേശ ശക്തി നിർമ്മിച്ചതാണ് ഡച്ചുകാർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ് യുനാനി ഡിസ്പെൻസറി ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് മൊഗ്രാൽ കൽപ്പരക്ഷ കൽപ്പശ്രീ കൽപ്പജ്യോതി എന്നീ തെങ്ങിനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സെൻട്രൽ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കാസർഗോഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചിരസ്മരണ എന്ന വിഖ്യാത കൃതി രചിച്ച കന്നഡ സാഹിത്യകാരൻ നിരഞ്ജന കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ തുറന്ന ജയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ചീമേനി അമൃതം തു വിദ്യ എന്ന ആപ്തവാക്യമുള്ള ഏത് സ്ഥാപനമാണ് പെരിയയിലെ തേജസ്വിനി ഹിൽസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര സർവകലാശാല കേരള രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ആരംഭിച്ച കേരളത്തിലെ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ ജാൻസി ജെയിംസ് ഏത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുടെ ആത്മകഥയാണ് പയസ്വിനിയുടെ തീരങ്ങളിൽ കെ മാധവൻ കേരള തുളു അക്കാഡമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ മഞ്ചേശ്വരം കേരളത്തിലെ ഏക തടാക ക്ഷേത്രമെന്ന ഖ്യാതിയുള്ളത് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിനാണ് അനന്തപുരം ക്ഷേത്രം കുമ്പള പഴയകാലത്ത് ഫ്യൂറൽ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പേരെന്താണ് ബേക്കൽ കേരള കർണാടക സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സംയുക്തമായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഗിളിവിണ്ടു എന്ന സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം ഏതു സാഹിത്യകാരൻ്റെ സ്മാരകമാണ് ഗോവിന്ദ പൈ പൂർണമായും രക്തദാനം നടത്തിയ രാജ്യത്തെ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് എന്ന ഖ്യാതി സ്വന്തമാക്കിയ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് മടിക്കൈ കാസർഗോഡ് 
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ശുചിത്വത്തിനുള്ള നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് പീലിക്കോട് അടയ്ക്ക പുകയില ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡ് ചരിത്ര രേഖകളിൽ ഹെർക്യുല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് കാസർഗോഡ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡ് ആദ്യ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നീലേശ്വരം ദ്വയാംഗ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ഇ എം എസിനൊപ്പം വിജയിച്ച് നിയമസഭയിലെത്തിയത് ആരായിരുന്നു കല്ലളൻ വൈദ്യർ കർണാടകത്തിൻ്റെ തനത് കലാരൂപമായ യക്ഷഗാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവായി കരുതപ്പെടുന്ന കുമ്പള സ്വദേശി ആരാണ് പാർത്ഥിസുബൻ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിലെ മുന്നണി പോരാളിയായിരുന്ന ഏത് കവിയെയാണ് ഇ എം എസ് പാടുന്ന പടവാൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ടി എസ് തിരുമുമ്പ് യക്ഷഗാനത്തിന് ഏറെ പ്രചാരമുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡ് ഗുജറാത്തിലെ സോമനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മാതൃകയിൽ സ്വാമി നിത്യാനന്ദൻ പണി കഴിപ്പിച്ച നിത്യാനന്ദ ആശ്രമം എവിടെയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് നഗരത്തെ യു ആകൃതിയിൽ ചുറ്റി അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദി ചന്ദ്രഗിരി പുഴ കേരളത്തിലെ വടക്കേറ്റത്തെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഏതാണ് കാസർഗോഡ് ശങ്കരാചാര്യരുടെ പ്രധാന ശിഷ്യനായിരുന്ന തോടകാചാര്യർ മധുവാഹിനി പുഴയുടെ തീരത്ത് സ്ഥാപിച്ച പ്രശസ്തമായ മഠം ഏതാണ് എടനീർ മഠം ഒന്നാം ലോക്സഭയിൽ എ കെ ഗോപാലൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഏതാണ് കാസർഗോഡ് കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ എന്ന ചലച്ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തതാര് ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ കവിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ നിത്യകന്യകയെ തേടി എന്നെ തിരയുന്ന ഞാൻ എന്നീ ആത്മകഥാപരമായ കൃതികൾ രചിച്ച സാഹിത്യകാരൻ പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ഏത് കൃതിക്കാണ് പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് താമരത്തോണി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വിസ്തീർണമുള്ള രണ്ടാമത്തെ ജില്ല ഏതാണ് കാസർഗോഡ് എല്ലാവർക്കും സമ്പൂർണ്ണ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ജില്ല ഏത് കണ്ണൂർ കേരളത്തിൽ കശുവണ്ടി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജില്ല ഏത് കണ്ണൂർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ കടൽ തീര ദൈർഘ്യമുള്ള ജില്ല ഏത് കണ്ണൂർ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജനുവരിയിൽ രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാവിക അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഏഴിമല കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി മഹാശിലയുഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ചിറക്കലിൽ വച്ചാണ് ആരാണിത് കണ്ടെത്തിയത് ജെ ബാബിങ്ടൺ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബീച്ച് കേരളത്തിലെ ഏക ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ച് എന്നീ വിശേഷണങ്ങൾ ഏത് ബീച്ചിനുള്ളതാണ് മുഴുപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച് തലശ്ശേരിയിൽ ജനിച്ച ഏത് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞയുടെ പേരിലാണ് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നാഷണൽ അവാർഡ് ഫോർ ടാക്സോണമി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇ കെ ജാനിക അമ്മാൾ ഗുരുപൂജ പുരസ്കാരം പി കെ കാളൻ മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് എന്നിവ നൽകുന്നത് ഏത് സ്ഥാപനമാണ് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി ആസ്ഥാനം ചിറയ്ക്കൽ ഒ ചന്തുമേനോൻ്റെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ മലയാള നോവൽ ഏതാണ് ശാരദ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിൽ കണ്ണൂരിൽ സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ച പോർച്ചുഗീസ് വൈസ്രോയി ആരാണ് ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി അൽമേഡ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഏത് കോട്ടയിൽ നടന്ന ഉൽഖനന വേളയിലാണ് മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് പീരങ്കി ഉണ്ടകൾ കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടത് സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ട അഥവാ കണ്ണൂർ കോട്ട അറബ് സഞ്ചാരികൾ ബാഡ്ഫാട്ടൺ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രദേശം ഇന്ന് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു വളപട്ടണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂണിൽ തലശ്ശേരിയിലെ ഇല്ലിക്കുന്നിലെ കല്ലച്ചിൽ നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രം ഏതാണ് രാജ്യസമാചാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ ഹഡിൽസിൽ പങ്കെടുത്ത ഏത് കായിക താരമാണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി എന്ന സ്ഥാനം നേടിയത് സി കെ ലക്ഷ്മണൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി കായിക താരം ആരാണ് മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക്സ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് കായിക ഇനം ഹോക്കി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഉള്ള ജില്ല ഏത് കണ്ണൂർ കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു കണ്ടോൺമെൻറ്റ് ഏതാണ് കണ്ണൂർ പ്രാചീന രേഖകളിൽ നൗറ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏത് പ്രദേശത്തെയാണ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന ഏത് രാജവംശമാണ് കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്ലിം രാജവംശം
അറയ്ക്കൽ രാജവംശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് മെയ് മാസത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ആരായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഇരുപതിന് ജന്മിമാർക്കെതിരെ കർഷകർ ഐതിഹാസികമായ സമരം നടത്തിയത് എവിടെയാണ് കരിവള്ളൂർ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കർഷകരുമായി സഹകരിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഏഴോം ഒന്ന് ഏഴോം രണ്ട് എന്നിവ ഏത് കാർഷിക വിളയുടെ വിത്തിനങ്ങളാണ് നെല്ല് മൂന്ന് സീകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് തലശ്ശേരി ക്രിക്കറ്റ് സർക്കസ് കേക്ക് എന്നിവയാണ് മൂന്ന് സീകൾ ഏത് ക്ഷേത്രമാണ് ബ്രാസ് പഗോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരുവങ്ങാട് ശ്രീരാമക്ഷേത്രം കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് വേദിയായ ഏത് പ്രദേശമാണ് രണ്ടാം ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പയ്യന്നൂർ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കേക്ക് നിർമ്മിച്ചത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബേക്കറിയായ മാമ്പള്ളി ബാപ്പുവിൻ്റെ റോയൽ ബിസ്ക്കറ്റ് ഫാക്ടറിയിലാണ് എവിടെയാണിത് തലശ്ശേരി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജിംനാസ്റ്റിക്സ് പരിശീലന കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് തലശ്ശേരി ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കറുവാ തോട്ടമായ ബ്രൗൺസ് പ്ലാന്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അഞ്ചരക്കണ്ടി ഭാരതത്തിലെ ആദ്യ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അക്കാഡമി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് ഇരിണാവ് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പന്നിയൂർ ക്ഷേത്ര കലകൾക്കായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മാടായിക്കാവ് എല്ലാ കലകളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച മലയാള കലാഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ മാഹി കേരളവുമായി ബന്ധമുള്ള ഏത് വ്യക്തിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ സിംഗപ്പൂർ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നത് സി വി ദേവൻ നായർ ഹരിജൻ കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്ത് വളർത്താൻ പയ്യന്നൂരിൽ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ച നവോദാന നായകൻ ആര് സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ഭൂരഹിതരില്ല കേരള പദ്ധതിയിലൂടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഭൂരഹിതരില്ല ജില്ല എന്ന ഖ്യാതി സ്വന്തമാക്കിയ ജില്ല ഏത് കണ്ണൂർ കേരളത്തിൽ അവസാനമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണ് കണ്ണൂർ ബീഡി വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് കണ്ണൂർ ഏത് കാർഷിക വിളയുടെ മേതരം ഇനത്തിന് നൽകുന്ന അക്മാർക്ക് മുദ്രയാണ് ടി ജി ഇ ബി അഥവാ തെലിച്ചേരി ഗാർബൾഡ് എക്സ്ട്രാ ബോൾഡ് കുരുമുളക് മാർക്കോ പോളോ എലിനാട് എന്നും ഇബൻ ബത്തൂത്ത ഹിലി എന്നും മൂഷിക ശൈലം സപ്തശൈലം എന്നിങ്ങനെയും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം ഏത് ഏഴിമല സർക്കസിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തലശ്ശേരിയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ ആദ്യ സർക്കസ് കമ്പനി ആരംഭിച്ചത് ഏതാണ് ഈ കമ്പനി മലബാർ ഗ്രാൻഡ് സർക്കസ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമായ ഐ എൻ എസ് സാമോരിൻ ഐ എൻ എച്ച് എസ് നവജീവിനി എന്നിവ എവിടെയാണ് ഏഴിമല കേരളത്തിലെ ഏത് വന്യജീവി സംഗീതത്തോട് ചേർന്നാണ് ചീങ്കണ്ണിപ്പുഴ ഒഴുകുന്നത് ആറളം മലയാളത്തിലെ ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യ നോവലായ ഇന്ദുലേഖ രചിച്ചത് ആരാണ് ഒ ചന്തുമേനോൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ ശ്രീനാരായണ പ്രതിമ ആദ്യമായി അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെട്ടതെവിടെ തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം സർക്കസിൻ്റെ കുലഗുരു എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആരായിരുന്നു കീലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുഴ ഏതാണ് മയ്യഴിപ്പുഴ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മാർച്ച് രണ്ടിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ പേര് എന്തായിരുന്നു മലബാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചെറുകഥയായി ഗണിക്കുന്ന വാസനാവൃകൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാട്ടിയത്ത് ജനിച്ച വയലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഏതു പേരിലാണ് പ്രശസ്തനായത് വാക്ഫടാനന്ദൻ ഉണരുവിൻ അഖിലേശ്വരന് സ്മരിപ്പിൻ ക്ഷണമെഴുന്നേൽക്കിൻ അനീതിയോടെ എതിർപ്പിൻ എന്നത് ഏത് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ആപ്തവാക്യമായിരുന്നു അഭിനവ കേരളം ആത്മവിദ്യാ സംഘം എന്ന കൂട്ടായ്മയും അഭിനവ കേരളം എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണവും ആരംഭിച്ച നവോദന നേതാവ് ആര് വാക്ഫടാനന്ദൻ കേരള ദിനേശ് ബിഡിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് 
കണ്ണൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡ്ലൂം ഡെവലപ്മെൻറ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കണ്ണൂർ തടവുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ആരംഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ സെൻട്രൽ ജയിൽ ഏതാണ് കണ്ണൂർ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് ഏഴോ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് കരിവെള്ളൂർ വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം നടപ്പിൽ വരുത്തിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏത് കല്യാശ്ശേരി കേരളത്തിൽ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അയൽക്കൂട്ടം പദ്ധതി ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് കല്യാശ്ശേരി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഭൂമി റിസർവേ ചെയ്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയത് എവിടെയാണ് അഞ്ചരകണ്ടി തെറിയുടെയും തിറയുടെയും നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് കണ്ണൂർ തെയ്യങ്ങളുടെ നാട് എന്ന അപരനാമധേയമുള്ള ജില്ല ഏതാണ് കണ്ണൂർ മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച് കിഴുന്ന ബീച്ച് മീൻകുന്ന് ബീച്ച് പയ്യാമ്പലം ബീച്ച് എന്നിവ ഏത് ജില്ലയിലാണ് കണ്ണൂർ സഞ്ജയൻ എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ സാഹിത്യ രചന നടത്തിയിരുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ് മാണിക്കോത്ത് രാമുണ്ണി നായർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഏതാണിത് അക്കാദമി ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് പരിയാരം തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ഏതാണ് മട്ടന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ എൻ ആർ ഐ ഗ്രാമസഭ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് കതിരൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേരള ഘടകം രൂപം കൊണ്ടത് എവിടെ വച്ചാണ് പിണറായി പഴശ്ശി ഡാം ബാരാപോൾ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി അളകാപുരി വെള്ളച്ചാട്ടം പൈതൽ മല എന്നിവ ഏതു ജില്ലയിലാണ് കണ്ണൂർ മലബാർ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ ഏതു ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം കൊട്ടിയൂർ ക്ഷേത്രം രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രം മൃദംഗ ശൈലേശ്വരി ക്ഷേത്രം എന്നിവ ഏതു ജില്ലയിലാണ് കണ്ണൂർ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഏത് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ധർമ്മടം പയ്യാമ്പലം കടപ്പുറത്തെ അമ്മയും കുഞ്ഞും ശില്പത്തിൻ്റെ ശില്പി ആരാണ് കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് വളപ്പട്ടണം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സങ്കര ഇനം കുരുമുളക് ഏതാണ് പന്നിയൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ എവിടെ നിന്നാണ് എ കെ ഗോപാലൻ മദ്രാസിലേക്ക് പട്ടിണി ജാഥ നയിച്ചത് കണ്ണൂർ ആർ ശങ്കർ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ഏത് നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലത്തെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്തത് കണ്ണൂർ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ജില്ല ഏതാണ് വയനാട് ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ല ഏതാണ് വയനാട് കാപ്പി ഇഞ്ചി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ജില്ല ഏതാണ് വയനാട് കേരള നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിതാ മന്ത്രി ആരാണ് പി കെ ജയലക്ഷ്മി കേരളത്തിൽ ഒരു പേരിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം മുത്തങ്ങ തോൽപ്പെട്ടി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഏഷ്യയിലെ രണ്ടാമത്തേതുമായ മണൽ അണക്കെട്ട് വയനാട്ടിലാണ് ഏതാണിത് ബാണാസുര സാഗർ ഡാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപായ കുറുവ ദ്വീപ് ഏത് നദിയിലാണ് കബനി ആനകൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കടക്കുന്നത് തടയാൻ ഇലക്ട്രിക് ലൈഫ് ഫെൻസിംഗ് നടപ്പാക്കിയത് ഏത് ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിലാണ് തോൽപ്പെട്ടി വയനാടിനെ കോഴിക്കോടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം വയനാട് ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കൽപ്പറ്റ ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു പീഠഭൂമി വയനാട് പൊതുമരാമത്ത് റോഡ് ദൈർഘ്യം ദേശീയപാത ദൈർഘ്യം എന്നിവ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല ഏതാണ് വയനാട് ഏത് ജില്ലയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് സ്കൂളുകൾ ഉള്ളത് വയനാട് വയനാടിൻ്റെ കഥാകാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരി ആരാണ് 
പി വത്സല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ മാവേലി മണ്ട്രം എന്ന നോവലിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് കെ ജെ ബേബി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ആനകളെയും പുള്ളിമാനുകളെയും കാണപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം വയനാടിൻ്റെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് ലക്കിടി പിശാച്ചുകളെയും ഭൂതപ്രേതാദികളെയും അകറ്റുന്നതിനായി വയനാട്ടിലെ ആദിവാസികൾക്കിടയിൽ നടത്തിയിരുന്ന അനുഷ്ഠാന കലാരൂപം ഏതാണ് ഗതിക രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക താലൂക്ക് ഏതാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി വയനാട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയപാത കോഴിക്കോടിനെ മൈസൂർ വഴി കൊല്ലങ്കലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഏതാണ് ഈ ദേശീയപാത എൻ എച്ച് കേരളത്തിൽ ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആരാണ് പി കെ ജയലക്ഷ്മി വയനാട്ടിലെ കുറിച്ചരുടെയും കുറുമ്പ്രയരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഏതു വർഷമാണ് കുറിച്ചിയ കലാപം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വയനാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുത്ഭവിച്ച് കിഴക്കോട്ടൊഴുകി തിരുമകുടൽ എന്ന സ്ഥലത്തു വച്ച് കാവേരി നദിയിൽ ചേരുന്ന നദി ഏത് കബനി കേരള സിംഹം പഴശ്ശിരാജയുടെ ശവകുടീരം ഉള്ള പഴശ്ശി സ്മാരകം എവിടെയാണ് മാനന്തവാടി നിരവധി സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ ചങ്ങലമരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട്ടിൽ എവിടെയാണ് ലക്കിടി ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദിവാസി വിഭാഗം പണിയർ പഴയ കാലത്ത് പുറൈ കിഴിനാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് വയനാട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സ്വർണ്ണഖനനം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് വയനാട് കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല ഏതാണ് വയനാട് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ഏതാണ് കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒഴുകുന്ന സൗരോർജ പാടം സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് ബാണാസുര സാഗർ ഡാം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലോക മൗണ്ടൻ സൈക്ലിംഗ് വേദിയായത് ഏതു പ്രദേശമാണ് പൊഴുതന രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പൂക്കോട് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് റീജിയണൽ കോഫി റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചൂണ്ടേൽ ഗോത്രസ്മൃതി വീരസ്മൃതി ദേവസ്മൃതി ജീവനസ്മൃതി എന്നിങ്ങനെ നാലു ഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വയനാട് ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ അമ്പലവയൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് വയനാട് പട്ടികവർഗ ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടിയ കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് വയനാട് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ ഭാഗങ്ങൾ അടർത്തിയെടുത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് നവംബർ ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്ന ജില്ല ഏതാണ് വയനാട് പഴശ്ശിരാജാവിനൊപ്പം ഒളിപ്പോരിൽ പങ്കാളിയായ കുറിച്ചിയ പടത്തലവനായ തലയ്ക്കൽ ചന്തുവിൻ്റെ സ്മാരകം എവിടെയാണുള്ളത് പനമരം പഴയകാലത്ത് ഗണപതി വട്ടം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ സീതാദേവി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട്ടിൽ എവിടെയാണ് പുൽപ്പള്ളി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന രണ്ടാം പഴശ്ശി കലാപത്തെ അടിച്ചമർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സബ് കളക്ടർ ആരായിരുന്നു തോമസ് ആർ വെ ബാബർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആഗ്രോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ പുത്തൂർ വയൽ വരദൂരിലെ അനന്തനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കന്നഡ ലിപിയിലുള്ള ചെമ്പുഫലകത്തിൽ ഒസംഗടി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏത് സ്ഥലത്തെയാണ് മാനന്തവാടി വയനാട്ടിലെ ആദിവാസികളുടെ ജീവിതം വരച്ചു കാട്ടിയ കേരളത്തിലെ ആഫ്രിക്ക കേരളത്തിലെ അമേരിക്ക എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചത് ആര് കെ പാനൂർ വയനാട്ടിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം പ്രമേയമാക്കി വിഷകന്യക എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് ആര് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഗ്രാമ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ഉള്ള ജില്ല ഏതാണ് വയനാട് കേരളത്തിൽ നഗരവാസികളുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല ഏതാണ് വയനാട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തൊഴിൽ രഹിതരുടെ എണ്ണം ഏറ്റവും കുറവായ ജില്ല ഏതാണ് വയനാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ആധാർ എൻറോൾമെൻറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് അമ്പലവയൽ 
ജൈവ വൈവിധ്യ സെൻസസ് ആരംഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് ഇടവക പ്രശസ്ത മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രമായ തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രം ഏത് ജില്ലയിലാണ് വയനാട് ഏത് ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ ജലസേചന പദ്ധതിയാണ് കാരാപ്പുഴ പദ്ധതി വയനാട് മീൻമുട്ടി സെൻറ്റിനൽ റോക്ക് അഥവാ സൂചിപ്പാറ ചെതലയം കാന്തൻപാറ എന്നീ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഏത് ജില്ലയിലാണ് വയനാട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധജല തടാകം ഏതാണ് പൂക്കോട് തടാകം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ എന്നും വറ്റാതെ കിടക്കുന്ന ഹൃദയ സരസ് എന്ന ചെറിയ തടാകം എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ചെമ്പ്ര കൊടുമുടി എടയ്ക്കൽ ഗുഹയെ ആധുനിക ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ആരാണ് ഫ്രെഡ് ഫോസറ്റ് ഏതു മലയിലാണ് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന എടയ്ക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമ്പുകുത്തി മല പക്ഷിപാതാളം പാപനാശിനി ഫാൻഡം റോക്ക് കർലാട് തടാകം എന്നിവ ഏത് ജില്ലയിലാണ് വയനാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ലാ ജയിൽ നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് അറബികൾ കാലിക്കൂത്ത് എന്നും ചൈനാക്കാർ കാലിഫോ എന്നും വിളിച്ചിരുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് കോഴിക്കോട് സത്യത്തിൻ്റെ തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ എഫ് എം റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ആരംഭിച്ചത് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് ഏതാണിത് റേഡിയോ മാംഗോ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ഏതാണ് കടലുണ്ടി വള്ളിക്കുന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കക്കയം പന്നിക്കോട്ടൂർ വനമേഖലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് രൂപം കൊണ്ട വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ് മലബാർ വന്യജീവി സങ്കേതം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പയോളിക്ക് സമീപത്തെ ഏത് കടപ്പുറമാണ് കടലാമ സംരക്ഷണത്തിലൂടെ പ്രസിദ്ധമായത് കൊളാവി മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് കുറ്റിയാടി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ പോർച്ചുഗീസ് സഞ്ചാരിയായ വാസ്കോഡഗാമ കപ്പലിറങ്ങിയത് എവിടെയാണ് കാപ്പാട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കപ്പൽ രൂപകൽപ്പന ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ചാരിയം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ഇരുമ്പയര് നിക്ഷേപമുള്ള ജില്ല ഏതാണ് കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ മാലിന്യമുക്ത ജില്ല ഏതാണ് കോഴിക്കോട് ഏത് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അസോസിയേഷനും ചേർന്ന് നടപ്പാക്കിയ ബിഷപ്പില്ല നഗരം പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ സുലൈമാനി കോഴിക്കോട് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ജല മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് പെരിങ്ങളം ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കരകൗശല ഗ്രാമം ഇരിങ്ങൽ മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ ഡീസൽ വൈദ്യുത നിലയം സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് നല്ലളം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ചിക്കൻ ഗുനിയ രോഗം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് ഒളവണ്ണ മലബാർ ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ പ്ലാൻ സയൻസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഒളവണ്ണ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസ് റിസേർച്ചിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മൂഴിക്കൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാളികേര ജൈവോദ്യാനം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് കുറ്റ്യാടി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ത്രീ ജി മൊബൈൽ സംവിധാനം ലഭ്യമായ നഗരം ഏതാണ് കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ കൗണ്ടർ ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് തളിക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും തുലാമാസത്തിലെ രേവതി നക്ഷത്രം മുതൽ തിരുവാതിര വരെ ഏഴു ദിനം നീണ്ടു നിന്ന വിദ്വൽ സദസ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു രേവതി പട്ടദാനം മാവൂരിലെ ഗോളിയോ റയോൺസിൽ നിന്നുള്ള അഴുക്കിനാൽ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നദി ഏതാണ് ചാലിയാർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ കോഴിക്കോട് തളിക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്ത് ആരംഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാങ്ക് ഏതാണ് നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഏത് ബാങ്കിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാങ്കായ നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് ലയിച്ചത് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴിക്കോടിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കുന്തമംഗലം 
സുൽത്താൻ പട്ടണം എന്നു പഴയ കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ട പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പേര് എന്താണ് ബേപ്പൂർ പഴശ്ശിരാജ മ്യൂസിയം വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ മ്യൂസിയം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഈസ്റ്റ് ഹിൽ കോഴിക്കോട് ഗോൾഡൻ ഗേൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പി ടി ഉഷ ആരംഭിച്ച ഉഷ സ്കൂൾ ഓഫ് അത്ലറ്റിക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കൊയിലാണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ സ്ഥാപിതമായ സെൻറ്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കുന്ദമംഗലം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് മലബാർ ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു കോഴിക്കോട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതി സംസ്ഥാനം ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയത് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഇ ടോയ്ലറ്റ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് ദേശീയ നേതാക്കന്മാരുടെ സ്മരണയ്ക്കായുള്ള വൃക്ഷത്തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പെരുവണ്ണാമൂഴി ബേപ്പൂർ ഒരു വ്യവസായത്തിനും ഫറോക്ക് ഓട് വ്യവസായത്തിനും പ്രസിദ്ധമാണ് എന്നാൽ കല്ലായി ഏത് വ്യവസായത്തിനാണ് പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചത് തടി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബിസിനസ് മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് കോഴിക്കോട് ഏത് സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സഹകരണ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഐ ടി പാർക്ക് ഏതാണ് യു എൽ സൈബർ പാർക്ക് നെല്ലിക്കോട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചവർ രഹിത നഗരം ഏതാണ് കോഴിക്കോട് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമെറ്റിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂറോ സയൻസസ് എന്നിവയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ശില്പനഗരം ആദ്യത്തെ ശുചീകരണ കോർപ്പറേഷൻ എന്നീ പദവികൾ ഏത് നഗരത്തിനാണ് കോഴിക്കോട് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ അവയവദാന ഗ്രാമമെന്ന ഖ്യാതി സ്വന്തമാക്കിയത് ഏത് ഗ്രാമമാണ് ചെറുകുളത്തൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ നേത്രദാന ഗ്രാമമെന്ന ബഹുമതി സ്വന്തമാക്കിയ ഗ്രാമം ഏത് ചെറുകുളത്തൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുകവലി മോചിത ഗ്രാമം എന്ന പദവി ഏത് ഗ്രാമത്തിനാണ് കൂളിമാട് സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ജലനയം പ്രഖ്യാപിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് പെരുമണ്ണ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിശപ്പുരഹിത നഗരം ഏതാണ് കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ജെൻഡർ പാർക്ക് ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് സാമുതിരിയുടെ കണ്ടത്തിലേക്ക് നീട്ടിയ പീരങ്കി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോട്ട ഏതാണ് ചാലിയം കോട്ട കോഴിക്കോട് സാമുതിരിയും പോർച്ചുഗീസുകാരും തമ്മിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി ഏതാണ് കണ്ണൂർ സന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് മാനാഞ്ചിറ മൈതാനത്ത് വച്ചാണ് കേരളത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരാണി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ നവസാക്ഷര ചേലക്കോടൻ ഐഷ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ കോഴിക്കോട് ചേർന്ന മലബാർ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ആരായിരുന്നു സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ആയിരുന്ന ആരാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ മേയർ ഹൈമാവതി തായാട്ട് കോഴിക്കോടിൻ്റെ കഥാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബാങ്കായ നെടുങ്ങാടി ബാങ്കിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു അപ്പു നെടുങ്ങാടി പയോളി എക്സ്പ്രസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരള കായിക താരം ആര് പി ടി ഉഷ മിഠായി തെരുവിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് രചിച്ച നോവൽ ഏതാണ് ഒരു തെരുവിൻ്റെ കഥ സൈലൻറ്റ് വേലിക്ക് സമീപത്തെ ചേരക്കൊമ്പൻ ഇരട്ടക്കൊമ്പൻ മലകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഓലിപ്പുഴ വെള്ളിയാർ പുഴ എന്നിവ ചേർന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന പുഴ ഏതാണ് കടലുണ്ടി പുഴ അൻപത്തിയേഴ് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കടലുണ്ടി തീവണ്ടി അപകടം നടന്നതെന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡോൾഫിൻസ് പോയിന്റ് തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം താമരശ്ശേരി ചുരം ഇലത്തൂർ കായൽ ജാനകിക്കാട് ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി എന്നിവ ഏതു ജില്ലയിലാണ് കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ എവിടെ വച്ചാണ് നടന്നത് കോഴിക്കോട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിന് ഖിലാഫത്ത് സമരത്തിൻ്റെ പ്രചരണാർത്ഥം മഹാത്മാഗാന്ധി ആദ്യമായി കേരളത്തിലെത്തിയത് എവിടെയായിരുന്നു കോഴിക്കോട് ബ്രിട്ടനിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഹൈക്കമ്മീഷണർ ആയിരുന്ന മലയാളി ആര് 
വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ ഇന്ത്യൻ ധവള വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ നാഷണൽ ഡെയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആനന്ദ് എന്നിവയുടെ സ്ഥാപകനായ മലയാളി ആര് വർഗീസ് കുര്യൻ കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെട്ട ഏത് സ്വതന്ത്ര സമര സേനാനിയായിരുന്നു നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് കെ കേളപ്പൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് ആദ്യമായി അച്ചടിക്കപ്പെട്ട മാതൃഭൂമിയുടെ സ്ഥാപക പത്രാധിപർ ആരായിരുന്നു കെ പി കേശവ മേനോൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി ആരംഭിച്ച കേരള വിദ്യാശാല ഇന്ന് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സാമൂറിൻസ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് ടിപ്പു സുൽത്താൻ തൻ്റെ അധീനതയിലാക്കിയ മലബാർ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണ കേന്ദ്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം ഏതായിരുന്നു ഫറോക്ക് സാമുദിരിയുടെ നാവികസേന തലവന്മാർ ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതെവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് ലക്ഷദ്വീപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ സ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു കോഴിക്കോട് ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടിയ കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് മലപ്പുറം ജനസംഖ്യ വളർച്ച നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയ കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏത് മലപ്പുറം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ ഉള്ള ജില്ല ഏതാണ് മലപ്പുറം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ ലൈൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ബേപ്പൂരിനും ഏത് പ്രദേശത്തിനുമിടയിലാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് തിരൂർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന തേക്കിൻ തോട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെയാണ് നിലമ്പൂർ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തേതായ ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു തേക്ക് മ്യൂസിയം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിളയന്തോട് നിലമ്പൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ സ്ഥാപിതമായ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് തേഞ്ഞിപ്പാലം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബയോ റിസോഴ്സ് നാച്ചുറൽ പാർക്ക് ആരംഭിച്ചതെവിടെയാണ് നിലമ്പൂർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്ന തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് തിരൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കരിപ്പൂർ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര പദവി ലഭിച്ചതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി രണ്ട് മലബാർ കലാപകാലത്ത് വിപ്ലവകാരികൾ ഭരണാധികാരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരെയായിരുന്നു അലി മുസ്ലിയാർ ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ ബാഹുല്യം കൊണ്ട് ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച കൊടിഞ്ഞി ഗ്രാമം ഏത് ജില്ലയിലാണ് മലപ്പുറം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ ജില്ല ഏതാണ് മലപ്പുറം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സൗജന്യ വൈഫൈ നഗരസഭ ഏതാണ് മലപ്പുറം ഏത് പ്രശസ്തമായ ബാങ്കിൻ്റെ ടാഗ് ലൈൻ ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് അഥവാ കേരളാസ് ഓൺ ബാങ്ക് എന്നത് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് നോർത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കും സൗത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കും യോജിച്ച് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കേരളത്തിലെ ഏത് സർവകലാശാലയുടെ ആപ്തവാക്യമാണ് നിർമ്മായ കർമ്മണശ്രീ എന്നത് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്പെഷ്യൽ എസ് സി എസ് ടി കോടതി ആരംഭിച്ചതെവിടെയാണ് മഞ്ചേരി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാർഷിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജായ കേളപ്പജി കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് തവനൂർ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ പാർക്ക് ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് കാക്കഞ്ചേരി മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടിയ കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് മലപ്പുറം കേരളത്തിൽ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല ഏതാണ് മലപ്പുറം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ള ജില്ല ഏതാണ് മലപ്പുറം കേരളത്തിലെ മെക്ക ചെറിയ മെക്ക എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് പൊന്നാനി വാഗൻ ട്രാജഡി മെമ്മോറിയൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തിരൂർ സംസ്കൃത സന്ദേശ കാവ്യങ്ങളിൽ നവയോഗിപുരം എന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് തിരുനാവായ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായ എഴുത്തച്ഛൻ ജനിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന തുഞ്ചൻ പറമ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ തിരൂർ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള മേൽപ്പത്തൂർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ ചന്ദനക്കാവ് മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ കൊണ്ടോട്ടി 
ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് സഹായം നൽകുന്ന മൗനത്തുൽ ഇസ്ലാം സഭയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് പൊന്നാനി മാപ്പിള കലാപകാരികളാൽ വധിക്കപ്പെട്ട മലബാറിലെ കളക്ടർ ആരായിരുന്നു ഹെൻറി വാലൻറ്റൈൻ കനോലി കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള കശുവണ്ടി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആനക്കയ്യം അക്ഷയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ജില്ല ഏതാണ് മലപ്പുറം രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫൈഡ് നഗരസഭ ഏതാണ് മലപ്പുറം ആണ്ടിയൻപാറ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്ട് ഏത് ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് മലപ്പുറം മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പൂക്കോട്ടോർ യുദ്ധം നടന്നതെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറ് തിരുനാവായ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭാരതപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ആയുർവേദ മാനസികാരോഗ്യ ആശുപത്രി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കോട്ടയ്ക്കൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ കോട്ടയ്ക്കലിൽ ആര്യവൈദ്യശാല സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു പി എസ് വാര്യർ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നദിയായ ഭാരതപ്പുഴ എവിടെ വച്ചാണ് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നത് പൊന്നാനി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരേ ഒരു തുറമുഖം ഏതാണ് പൊന്നാനി ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് ഇ എം എസ് ഇ എം എസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൃതി ഏതായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ശബ്ദസുന്ദരൻ കേരള വാൽമീകി എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട മഹാകവി ആരാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് കോട്ടയ്ക്കൽ ഏതു പ്രദേശത്തെയാണ് സംസ്കൃത സാഹിത്യങ്ങളിൽ വല്ലഭഷോണി എന്ന് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് വള്ളുവനാട് പ്രാചീന കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷങ്ങളിലൊന്നായ മാമാങ്കം ആദ്യമായി അരങ്ങേറിയത് എന്നാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് മാമാങ്കം നടത്തിയിരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കേരള പോലീസിൻ്റെ ഭാഗമായ മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മലപ്പുറം മിനി ഊട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അരിമ്പ്ര ഹിൽസ് കൊടിക്കുത്തി മല ബി എം കായൽ തിരുമാണ്ടം കുന്ന് തിരുമാണ്ടം കുന്ന് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കാടാമ്പുഴ ക്ഷേത്രം എന്നിവ ഏതു ജില്ലയിലാണ് മലപ്പുറം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ ഉള്ള ജില്ല ഏതാണ് മലപ്പുറം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ പഞ്ചായത്ത് ചമ്രവട്ടം ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി ഇ ഗവേണൻസ് സാക്ഷരതാ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ നഗരസഭ ഏതാണ് തിരൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷയ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് പള്ളിക്കൽ മാമാങ്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാട് തറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തിരുനാവായിക്കടുത്തുള്ള കൊടക്കലിൽ യൗവനം നശിക്കാത്തവൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഉറുമ്പ് എന്ന തൂലിംഗനാമം സ്വീകരിച്ച എഴുത്തുകാരൻ ആരാണ് പി സി കുട്ടികൃഷ്ണൻ പിറവി എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കിയ നടൻ ആരാണ് പ്രേംജി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ വിദേശകാര്യ വക്താവ് ആരായിരുന്നു നിരുപമ റാവു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വാസ്കോഡഗാമ കാപ്പാട് കപ്പലിറങ്ങിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ സാമുതിരിയെ ചെന്ന് കണ്ടത് എവിടെ വച്ച് പൊന്നാനി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രവാസികൾ ഉള്ള ജില്ല ഏതാണ് മലപ്പുറം കേരള കുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം കോഴിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം പടിഞ്ഞാറേക്കര ബീച്ച് എന്നിവ ഏത് ജില്ലയിലാണ് മലപ്പുറം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം നോട്ട വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ പാർലമെൻറ്റ് മണ്ഡലം ഏതാണ് മലപ്പുറം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് പട്ടികജാതി ജനസംഖ്യ ഏറ്റവും കൂടിയ കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലസേചന ഭൂമിയുള്ള ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഒറ്റപ്പാലത്ത് നടന്ന ആദ്യത്തെ അഖില കേരള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചതാര് ടി പ്രകാശം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ട് ഏതാണ് മലമ്പുഴ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തിയത് ഏത് സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലാണ് ഷോർണൂർ എറണാകുളം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കാട്ടുപോത്തുകൾ കാണപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ് പറമ്പിക്കുളം 
ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്കുമരമായ കന്നിമര തേക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് പറമ്പിക്കുളം ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്രദേശം ഏതാണ് നെല്ലിയാമ്പതി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കായ ഫാൻറ്റസി പാർക്ക് ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് മലമ്പുഴ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഏതാണ് വാളയാർ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ആരംഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത് മീൻവല്ല നെല്ല് ഉൽപാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപാദനമുള്ള ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ കീഴിൽ കാറ്റിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് കഞ്ചിക്കോട് കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ മാത്രം സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ് പറമ്പിക്കുളം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിഫൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് എവിടെ ആരംഭിക്കാനാണ് അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പാലം കെ എസ് ഇ ബിയുടെ കീഴിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കഞ്ചിക്കോട് ദേശീയ പക്ഷിയായ മയിലിൻ്റെ സംരക്ഷണാർത്ഥം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നിലവിൽ വന്ന മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഏതാണ് ചൂലന്നൂർ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഏതു പ്രശസ്ത പക്ഷി ഗവേഷകൻ്റെ പേരിലാണ് ചൂലന്നൂർ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയപ്പെടുന്നത് കെ കെ നീലകണ്ഠൻ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ജനിച്ച വീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ കേരള സർക്കാർ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്മാരകമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു എവിടെയാണിത് കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലം മഹാകവി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ സ്മരണം നിലനിർത്തുന്ന പി സ്മാരകം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ എവിടെയാണ് കൊല്ലങ്കോട് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന മലബാർ സിമൻസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് വാളയാർ അന്നപൂർണ ജ്യോതി ശബരി ഭാരതി നീരജ നിള തുടങ്ങിയ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള നെൽവിത്തിനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പട്ടാമ്പി സംഗീത കുലപതിയായ ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതരുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കോട്ടായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ പാലക്കാട് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ച മൈസൂർ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു ഹൈദരാലി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പാസഞ്ചർ റോപ്പ് വേ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് മലമ്പുഴ മലമ്പുഴയിലെ യക്ഷി എന്ന ശില്പം നിർമ്മിച്ച ശില്പി ആരാണ് കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർഷക തൊഴിലാളികൾ ഉള്ള ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൽകൃത താലൂക്ക് ഓഫീസ് ഏതാണ് ഒറ്റപ്പാലം സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രാമം ഏതാണ് കണ്ണാടി സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ലേബർ ബാങ്ക് ആരംഭിച്ചത് ഏതു പഞ്ചായത്തിലാണ് അകത്തെ തറ പൂർണ്ണമായും സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് പെരുമാട്ടി കേരളത്തിൻ്റെ മാമ്പഴ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രാമമാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാമ്പഴം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഈ ഗ്രാമം മുതലമട കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് ആദ്യകാലത്ത് പുറയനാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിൽ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് നിക്ഷേപം കാണപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് ഭവാനി ഹിമാലയത്തിന് തെക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം മനുഷ്യസ്പർശം മേൽക്കാതെ ഒഴുകുന്ന നദി ഏതാണ് കുന്തിപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ഏക കന്യാവനമായ സൈലൻറ്റ് വാലി ഏത് താലൂക്കിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മണ്ണാർക്കാട് സൈലൻറ്റ് വാലിയുടെ പ്രാധാന്യം ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സസ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് റോബർട്ട് വൈറ്റ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ദേശോദ്യാനം ഏതാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി സൈലൻറ്റ് വാലിയിലെ ഏത് വൃക്ഷത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങിനെ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ പിറകിലുള്ളത് വെടിപ്ലാവ് സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴ ഏതാണ് കുന്തിപ്പുഴ 
സൈലൻറ്റ് വാലിയെ ദേശീയോദ്യാനമാക്കി മാറ്റിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ കുന്തിപ്പുഴയോട് ചേർന്ന് ആരംഭിക്കാനിരുന്ന ഏത് ജൈലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ചത് പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി ഏത് പ്രദേശമാണ് ആദ്യകാലത്ത് സൈലന്ത്രിവനം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സൈലൻറ്റ് വാലി കേരളത്തിൽ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ജില്ല പാലക്കാട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിംഗ് ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിൻ്റെ വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് മലമ്പുഴ ഉദ്യാനം മലമ്പുഴയിലെ പ്രശസ്തമായ റോക്ക് ഗാർഡൻ്റെ ശില്പി ആരാണ് നേക് ചന്ദ് പാവങ്ങളുടെ ഊട്ടി എന്ന വിശേഷണത്തിന് അർഹമായ പ്രദേശം ഏതാണ് നെല്ലിയാമ്പതി കോയമ്പത്തൂർ നഗരത്തിൻ്റെ ജലലഭ്യതയ്ക്കായി കേരളത്തിൽ പണിത അണക്കെട്ട് ഏതാണ് ശിരുവാണി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ തുടക്കം കുറിച്ച അട്ടപ്പാടി ഹിൽ ഏരിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് അഗളി നൂറ് ഏക്കറിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ജെ പി സ്മൃതിവനം ആൻഡ് ഡിയർ പാർക്ക് എവിടെയാണ് വാളയാർ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ രാമശ്ശേരി ഗ്രാമം ഏത് ഭക്ഷ്യ വിഭവത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ലോകപ്രസിദ്ധമായത് ഇഡലി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആരംഭിച്ചത് എവിടെ പാലക്കാട് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സാധ്യമാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കൃത കളക്ടറേറ്റ് ഏതാണ് പാലക്കാട് തുലാമാസം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊൻപത് മുപ്പത് തീയതികളിൽ എവിടെയാണ് പ്രശസ്തമായ രഥോത്സവം നടക്കുന്നത് കൽപ്പാത്തി കസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം എന്ന വ്യക്തിത നോവലിന് അടിസ്ഥാനമായ പാലക്കാടൻ ഗ്രാമം ഏതാണ് തസ്രാക്ക് കൊക്കക്കോള വിരുദ്ധ സമരത്തിലൂടെ ലോകശ്രദ്ധ നേടിയ പ്ലാച്ചിമട ഗ്രാമം ഏത് പഞ്ചായത്തിലാണ് പെരുമാട്ടി രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് സാക്ഷരതാ ജില്ലയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് ബി ജെ പി അധികാരത്തിലെത്തിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ നഗരസഭ ഏതാണ് പാലക്കാട് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്തിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് പ്ലാച്ചിമടയിലെ കൊക്കക്കോള വിരുദ്ധ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഔട്ട്ലുക്ക് മാഗസിൻ്റെ സ്പീക്ക് ഔട്ട് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായ വനിത ആരാണ് മൈലമ്മ കേരളത്തിൻ്റെ കവാടം എന്ന് വിളിക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വീതിയേറിയ വിടവ് ഏതാണ് പാലക്കാട് ചുരം പാലക്കാട് ജില്ലയെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണ് പാലക്കാട് ചുരം കേരള ചരിത്രത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ സർസ്ഥാനം നൽകി ആദരിച്ച ഏക രാജവംശം ഏതാണ് കൊല്ലങ്കോട് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ രാജ്യത്തെ ആദ്യ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിൽ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ആദ്യ ശാഖ ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് പാലക്കാട് പോത്തുണ്ടി ഡാം മീങ്കര ഡാം കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം മംഗല ഡാം എന്നിവ ഏത് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും റെയിൽവേ ജംഗ്ഷനും ഏതാണ് ഷോർണൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ഏത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വിജയിച്ചാണ് കെ ആർ നാരായണൻ ആദ്യമായി പാർലമെൻറ്റിലെത്തിയത് ഒറ്റപ്പാലം കോയമ്പത്തൂർ പ്രദേശത്തെ ഭരണാധികാരിയെ ചിറ്റൂരിലെ നായർ പടയാളികൾ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഉള്ള ആഘോഷം ഏതാണ് കൊങ്ങൻപട പഴയ കാലത്ത് നാലു ദേശം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം ഇന്ന് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ചിറ്റൂർ കൈപ്പത്തി പ്രതിഷ്ഠയുള്ള കേരളത്തിലെ അപൂർവമായ ഒരു ക്ഷേത്രം പാലക്കാട് ജില്ലയിലുണ്ട് ഏതാണ് ഈ ക്ഷേത്രം കല്ലേക്കുളങ്ങര ഏമൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം അട്ടപ്പാടിയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായുള്ള പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയ വിദേശ ബാങ്ക് ഏതാണ് ജപ്പാൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻ കേരളത്തിൽ ഓറഞ്ച് കൃഷിയുള്ള ഏക ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാട് നാറാണത്തു ഭ്രാന്തനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രായിനനെല്ലൂർ മല ജൈനിമേട് ജൈനക്ഷേത്രം ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നിവ ഏത് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് തൃശ്ശൂർ പൂരങ്ങളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് തൃശ്ശൂർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ ഉള്ള ജില്ല ഏതാണ് തൃശ്ശൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ മുസ്ലിം പള്ളി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് 
എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ പള്ളി ഏതാണ് ചേരാമൻ ജുമാ മസ്ജിദ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ജൂത സമൂഹം വളർന്നു വന്നത് എവിടെയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ കൽപ്പിത സർവകലാശാല എന്ന പദവി നേടിയ സ്ഥാപനം ഏതാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം മഹാകവി വള്ളത്തോളിൻ്റെയും മുകുന്ദ രാജാവിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ കലാക്ഷേത്രമായ കേരള കലാമണ്ഡലം ചെറുതുരുത്തിയിൽ ആരംഭിച്ചതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ഉന്നമനത്തിനായി രൂപം കൊണ്ട മുസ്ലിം ഐക്യസംഘത്തിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്നതെവിടെയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പഴയകാലത്ത് മുസിരിസ് മുജിരിപട്ടണം മഹോദയപുരം മകോദൈ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ നിരവധി ശിവലിംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഏതു പ്രദേശമാണ് കോടിലിംഗപുരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റവന്യൂ വില്ലേജുകൾ ഉള്ള ജില്ല ഏതാണ് തൃശൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് തൃശൂർ ഇന്ത്യയിൽ ആനകൾക്കായി ആദ്യ ആശുപത്രി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് തൃശൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിന് എവിടെ വച്ചാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരം തിരുവനന്തപുരം സാഹിത്യ ചക്രവാള മാസിക സാഹിത്യ ലോകം ദ്വൈമാസിക എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഏതാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ മുഖപ്രസിദ്ധീകരണം ഏതാണ് കേളി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറിന് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ആരായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു മങ്കു തമ്പുരാൻ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ചെമ്പുകാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു എം രാമവർമ്മ രാജ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മുളങ്കുന്നത്ത് ഗാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മണ്ണുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഉണ്ണായി വാര്യർ കലാനിലയത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന അപ്പൻ തമ്പുരാൻ സ്മാരകത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് അയ്യന്തോൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ഉള്ള ജില്ല ഏതാണ് തൃശൂർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണാഭരണം നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന ജില്ല ഏതാണ് തൃശൂർ കടൽ തീരമില്ലാത്ത കേരളത്തിലെ ഏക കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണ് തൃശൂർ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സെൻറ്റർ ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് കൈനൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ടെമ്പിൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ഗുരുവായൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ആരംഭിച്ച സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് അരനാട്ടുകര എക്സൈസ് വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈസ് അക്കാഡമി ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് പൂത്തോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഫുഡ് ടെക്നോളജി കോളേജ് ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് തുമ്പൂർ മുഴി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യയുള്ള കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണ് തൃശൂർ വൈദ്യുത വിതരണം കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ചുമതലയിലല്ലാത്ത ഏക കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണ് തൃശൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഡയമണ്ട് പോളിഷിംഗ് സെൻറ്ററും ഫാക്ടറിയും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് തൃശൂർ യുനെസ്കോയുടെ അവാർഡ് ഓഫ് എക്സലൻസ് നേടിയ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രം ഏതാണ് വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രം തൃശൂർ കളക്ടറായിരിക്കെ നടത്തിയ നഗര പരിഷ്കരണങ്ങൾ മൂലം രണ്ടാം ശക്തൻ തമ്പുരാൻ എന്ന വിശേഷണത്തിന് അർഹനാക്കിയതാരെ വിനോദ് റായ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഏതു വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഏതു വർഷമാണ് കലാമണ്ഡലത്തിന് കൽപ്പിത സർവകലാശാല പദവി ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് 
കേരളത്തിലെ ആദ്യ മനുഷ്യനിർമ്മിത കനാൽ തൃശൂർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഏതാണിത് കനോലി കനാൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആദ്യത്തെ ഫുഡ് പ്ലാസ ആരംഭിച്ചത് ഇവിടെ തൃശൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഇവിടെയാണ് തൃശൂർ ആദ്യകാലത്ത് വൃഷഭാദ്രിപുരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് തൃശൂർ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന അപ്പൻ തമ്പുരാൻ സ്മാരകത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് അയ്യന്തോൾ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട കേരള പോലീസ് അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ രാമവർമ്മപുരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിതമായ കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് പീച്ചി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാഴയിന ശേഖരം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബനാന റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കണ്ണാറ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ നഗരസഭ ഏതാണ് ഗുരുവായൂർ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കശുമാങ്ങ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മാടക്കത്തറ പ്രശസ്തമായ ആതിരപ്പിള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് പുഴയിലാണ് ചാലക്കുടിപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുർവേദ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള നദി എന്ന വിശേഷണം ഏത് പുഴയ്ക്കാണ് ചാലക്കുടിപ്പുഴ കോട്ടയിൽ കോവിലകം ആസ്ഥാനമായി ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ക്രിസ്ത്യൻ രാജവംശം ഏതാണ് വില്ലോർവട്ടം ആധുനിക തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ ദക്ഷിണ ദോരക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ക്ഷേത്രമാണ് ഗുരുവായൂർ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആരുടെ കാലത്താണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ശക്തൻ തമ്പുരാൻ തൃശ്ശൂർ പൂരം നടക്കുന്നത് ഏത് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലാണ് വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കൾക്കും പ്രവേശനം നൽകണമെന്നാവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഒന്ന് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു എ കെ ഗോപാലൻ തൃശൂർ നഗരത്തിലെ വൈദ്യുത വിതരണം മന്ദഗതിയിലാണെന്ന കുറ്റം ചുമത്തി നഗരത്തിലെ വൈദ്യുത വിതരണം മദ്രാസിലെ ചാന്ദ്രി കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിച്ച് ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം നേരിട്ട ദിവാൻ ആരായിരുന്നു ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കീഴിലെ ആനകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആനക്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ പുന്നത്തൂർ കോട്ട തൃശൂർ നഗരത്തിലെ വൈദ്യുത വിതരണം സ്വകാര്യ കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിച്ചതിനെതിരെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സമരം നടന്നതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് കൊച്ചി രാജ്യപ്രജാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നതെവിടെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് തൃശൂർ ആറാട്ടുപുഴ പൂരം പെരുവനം പൂരം പുത്രാളിക്കാവ് പൂരം മച്ചാട്ട് മാമങ്കം എന്നിവ നടക്കുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് തൃശൂർ ചിമ്മിനി ഡാം പീച്ചി ഡാം പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാം വാഴാനി ഡാം പൂമല ഡാം എന്നിവ ഏത് ജില്ലയിലാണ് തൃശൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വ്യവഹാരമുക്ത ഗ്രാമം ഏതാണ് വരവൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ഗ്രാമം എന്ന ഖ്യാതി ഏത് ഗ്രാമത്തിനാണ് തയ്യൂർ ഏതാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ നിയമ സാക്ഷരതാ വ്യവഹാരമുക്ത ഗ്രാമം ഒല്ലൂക്കര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഐ എസ് ഒ അംഗീകാരം നേടിയ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ഏതാണ് പെരിഞ്ഞന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആരോഗ്യ സാക്ഷരതാ ഗ്രാമം എന്ന പദവി സ്വന്തമാക്കിയ ഗ്രാമം ഏത് മുല്ലക്കര ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തൊഴിൽ രഹിത മുക്ത ഗ്രാമം തളിക്കുളം പീച്ചി വാഴാനി വന്യജീവി സംഗീതം ചിമ്മിനി വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നിവ ഏതു ജില്ലയിലാണ് തൃശൂർ ചാവക്കാട് ബീച്ച് സ്നേഹതീരം ബീച്ച് മുനയ്ക്കൽ ബീച്ച് വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നിവ ഏതു ജില്ലയിലാണ് തൃശൂർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക